దేవుని పరిశుద్ధమైన నామునకు స్థుతి కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియులరా సమయంలో ప్రార్థన చేసుకొని ఈ దిన ధ్యానాన్ని ప్రారంభిద్దాం మీరున్న స్థలంలో కండ్లు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రభువ ఘనమైన మా తండ్రి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే గొప్ప దేవుడా మీ కృపను బట్టి గతించిన కాలం అంతా మీ కృపలో భద్రపరిచి మరొకసారి మేమందరం ఈ విధంగా మీ నామం పేరట చేరి మిమ్మల్ని కూర్చున్న విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు వందనాలు ఈ సమయంలో మా తండ్రి ఈ ప్రకటించబడుతున్నటువంటి వర్తమానం ప్రతి వారి జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా తెలియని విషయాలు గ్రహించుకొని మీలో ఫలించేవారుగా అభివృద్ధి చెందేవారుగా ఆశీర్వదించండి మీ కృపానుగ్రహంతో నడిపించమని ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రిలరా ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక బైబిల్ గ్రంథంలో ఏసుక్రీస్తును కూర్చిన కొన్ని మిస్టరీస్ అంటే మీరు మళ్ళీ లోక విషయాల్లోకి వెళ్ళొద్దు బైబుల్ ప్రకారం ఏసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి కొన్ని మర్మయుక్తమైనటువంటి విషయాలు మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను దీన్నే మనం ఏమంటామంటే మర్మాలు అంటాం కదా ఏసుక్రీస్తును గురించినటువంటి ఒక మూడు మర్మాలు మీతో పంచుకుంటాను ఈరోజు ఎందుకంటే మనం వెంబడిస్తున్నటువంటి సేవిస్తున్న ప్రభుని గురించి అసలు బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది ఏసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి ఒక మిస్టరీస్ వాటిని దేవుడు తన పరిశుద్ధుల ద్వారా ఎలా బయలుపరిచాడు చాలా మర్మాలు ఉంటాయి కానీ నేను ప్రస్తుతం ఏసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి మర్మమై ఉన్నటువంటి మరుగు చేయబడి ప్ర బయలుపరచబడిన మూడు విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే కొలసేలుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచనం మీ కొరకును లవదోయికయ్య వారి కొరకును శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడని వారందరి కొరకును నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను వారు ప్రేమయందు అతకబడి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సహ సకలైశ్వర్యము కలిగిన వారై దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తును స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారై తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలనని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను మిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్ యేసుక్రీస్తు దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు అంటే మొట్టమొదటిది దేవుని మర్మమై ఉన్నటువంటి క్రీస్తు అంటే మిస్టరీగా అదృశ్య రీతిగా మనకు తెలియని రీతిగానే ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు అని రాయబడి ఉంది ఎలా ఎలా ఈ క్రీస్తు యొక్క మర్మం ఎలా ఉందంటే కొలసి పత్రికలోనే మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూస్తే అన్యజనులలో ఈ మర్మము యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో అది అనగా మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి ఇప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచను అన్యజనులలో ఈ మర్మము యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో అది అనగా మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడని సంగతిని దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచుకోరి ఇప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరిచాడు ఇక్కడ వారు ప్రేమయందు అతకబడి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం కలిగిన వారై దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తును స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారై తమ హృదయాలలో ఆదరణ పొందవలని వారందరి కొరకు పోరాడుచున్నాను అంటే దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తును గూర్చినటువంటి స్పష్టత ఇవాళ చాలామందికి లేదు ఎలాగంటే అన్యజనులో ఈ మర్మము యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎలాంటిదంటే మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడనే సంగతి దేవుడు ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచాలనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ మర్మాన్ని వారికి బయలుపరిచాడు అంటే మనలో ఉన్న క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడంటే దేవుని మహిమై ఉన్నాడు మనలో ఉన్న క్రీస్తు నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు అంతేకాదు తొమ్మిదో వచ్చిన రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే దేవ ఎలాగనగా దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది అంటే దేవత్వం యొక్క పరిపూర్ణత అంతా యేసుక్రీస్తులో బయలుపరచబడింది అంటే దైవత్వం అనేది యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ లోకానికి తీసుకొని రాబడింది ఆ యేసుక్రీస్తు మీ అందున్నాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ పౌలు గారు అంటే మనలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు దేవుని యొక్క మర్మమై ఉన్నటువంటి క్రీస్తు దేవుడు మనలో ఉండి తన మహిమను గుర్చినటువంటి నిరీక్షణను మనకు తెలియపరుస్తూ కనపరుస్తూ మనను మహిమ నుండి అధిక మహిమకు కృప వెంబడి కృపలోనికి నడిపిస్తూ ఉన్నారు దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీర రీతిగా క్రీస్తుల నివసించింది అంతేకాదు మీ అందున్న క్రీస్తును స్పష్టంగా మీరు తెలుసుకోవాలి దేవుని మార్మమై ఉన్నటువంటి క్రీస్తును మీరు స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఆదరణ పొందాలని పోరాడుతున్నాను అంటున్నారు పౌలు గారు అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఏసయ్య దేవుని మహిమలోనికి మనల్ని మారుస్తున్నాడు దేవుని ఎందు మనల్ని ఒక నిరీక్షణ కలిగిన ప్రజలుగా మారుస్తున్నాడు అంతేకాదు శరీర ప్రకారంగా ఉండే మన బ్రతుకులను దీన్నే కొరింది పత్రికలు పౌలు గారి భాషలో చెప్పాలంటే ఈ మట్టి ఘటాలలో 
తన మహిమైశ్వర్య ఉంచాడు అది ఎంత మహిమాయుక్తమైందంటే ఈ మరణానికిలో ఉన్నటువంటి ఈ దేహాల్లో దేవుని యొక్క జీవం దిన దినము మేము చనిపోతున్నట్టున్నాం కానీ దేవుని యొక్క జీవం క్రీస్తు యొక్క జీవం మాలో ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది అంటే మనం ఏసులో ఇవాళ బ్రతుకుతున్నాము అంటే మర్మముగా ఉన్నటువంటి ఆ దైవత్వం అయినటువంటి క్రీస్తు యొక్క మహిమ క్రీస్తు యొక్క నిరీక్షణ మర్మయుక్తంగా దైవత్వమైనటువంటి ఆ ఏసు మళ్ళను దిన దినము కూడా దేవుని రూపంలోనికి మలుస్తున్నారు కానీ ఈ సంగతి చాలామందికి తెలియక దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడనో దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడనో అనుకుంటున్నారు లేదు లేదండి మనలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు మనం ఎప్పుడైతే నిత్యము ప్రభుని ధ్యానిస్తూ స్థుతిస్తూ ప్రభుతో సహవాసం చేస్తూ యేసునే కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మనము దేవుని మహిమలోనికి మార్చబడుతూ ఉంటాం ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కువ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలోనూ అలాగే మొదటి వ్యవహార పత్రికలో రాయబడినట్లుగా మనము క్రీస్తు యొక్క రూపంలోనికి క్రీస్తు యొక్క పురుషత్వానికి సమాన రూపంలోనికి సమమైనటువంటి పురుషత్వం గలవారిగా మార్చబడేంత వరకు కూడా దేవుడు తన క్రీస్తుని మనలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన మనలోనికి పంపించాడు ఇప్పుడు మనం కలిగి ఉన్నటువంటి క్రీస్తు దేవుని మహిమయ్యి ఉన్నాడు ఒక నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నాడు ఇది అన్యజనులలో దేవుడు కనపరుస్తున్నటువంటి మహిమ స్వభావ సిద్ధంగా చూస్తే ఇస్రాయులు వాగ్దాన వారసులు వారంతా కూడా అబ్రహాము యొక్క జీనియాలజీ ఆ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ వారంతా కూడా ఒక చెప్తాం కదా మనం రక్త రక్తాన్ని పంచుకొని ఆ రక్తం ఆ యొక్క లక్షణాలు వారిలో వస్తూ ఉన్నాయి మరి అన్యజనులోంచి రక్షించబడి ఆ అబ్రహాము వంశానికి వేరుగా ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజల యొక్క నిరీక్షణ ఎలా కలిగింది అంటే దేవుడు మనలో క్రీస్తు నుంచాడండి ఎంత మర్మయుక్తం అన్యజనులు ఈ మర్మం చాలా గొప్పది అది పరిశుద్ధులకు బయలుపరచాలని దేవుడు ఇప్పుడు బయలుపరిచాడు పౌలు గారికి దర్శన ఈ మర్మానికి వచ్చినటువంటి విపులంగా దేవుడు బయలుపరిచాడు కనుక ఆయన అన్యజనుల మధ్యలోనికి వెళ్ళి విపులంగా సువార్తను ప్రకటించి తెలియపరిచి క్రీస్తుని గురించి విస్తారమైనటువంటి సువార్త ప్రకటించాడు ఒక మాట ఆయన అద్భుతంగా అంటాడు నేను ఆసియా అందరి సువార్త ప్రకటించాను అంటే ఒక ఖండ ఖండానికే ఒక ఖండానికే సువార్తను ప్రకటించినట్లుగా తాను తెలియపరుస్తున్నారు నిజమే ఆలోచించండి మన ఎందున్న క్రీస్తు దేవుని యొక్క మహిమయ్యి ఉన్నాడు మనలో నిరీక్షణ కలగజేస్తున్నాడు అంతేకాకుండా మొదటి అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో చూస్తే ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వసృష్టికి ఆది సమూతుడై ఉన్నాడు అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి రూపం దేవునికి ఒక రూపం ఇస్తే అది యేసు అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వసృష్టికి ఆది సమూతుడై ఉన్నాడు చాలామంది అంటారు అసలు బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని ఎక్కడ ఉంది అని అంటారు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా ఆయన అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి స్వరూప ఒక దేవునికి ఒక రూపం ఇస్తే ఆ రూపం పేరు యేసు అంటే అనాది కాలముగా అదృశ్యంగా కనబడకుండా ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు యేసుక్రీస్తుగా తనను తాను ఈ లోకానికి ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఆ ప్రత్యక్షపరుచుకున్న ఆయన ఆయన ఎక్కడో యూదులకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోకుండా ఎరుషులేవులో ఒక దేవాలయం కట్టించుకోనో లేకపోతే అక్కడ కొంతమంది సంఘాన్ని ఏర్పరచుకుని ఉండకుండా సర్వసృష్టికి ఆ మహిమను అందించటానికి ఆ సువార్త ద్వారా సువార్త వ్యాప్తి ద్వారా ప్రతి వారిని ఇస్రాయలుకి ఉన్నటువంటి సమాన వారసత్వాన్ని ఇవ్వటానికి ఇప్పుడు మనలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు రక్తాన్ని ప్రభు యొక్క శరీరము తిని ఆయన రక్తములో పాల్గొంటాను అంటే ప్రభు బలారాధన అంటాం మనం అంటే విశ్వాసం ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు ఆ విశ్వాసం మనల్ని ఎలా మారుస్తుందంటే రోజు రోజు క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తును బట్టి మనం దేవుని రూపంలోనికి మార్చబడుతున్నాం కాబట్టి ఈ సంగతి ఇది ఒక మర్మయుక్తమైంది ఇది ఒక మిస్టరీ ఈ ఇది అర్థం కాక చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మాకు దేవుడు కనిపించట్లేదనో ఇంకేవో చేస్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి అసలు మనం ఏసు ఏసులోనికి రావటమే గొప్ప అద్భుతం ఏసులోనికి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆయన మనల్ని ఏం చేయబోతున్నాడు అంటే మనందరినీ కూడా వారసులుగా చేయబోతున్నాడు కాబట్టి మన ఎందున్న క్రీస్తు మొట్టమొదటిగా దేవుని మర్మం అయినటువంటి క్రీస్తు అంటే దేవుని యొక్క మర్మం ఒక మిస్టరీ దేవుని మిస్టరీని దేవుడు రివీల్ చేశాడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎలాగంటే మనలో ఆయన నుంచాడు ఇప్పుడు నాలో వేస్తున్నాడు నీలో వేస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిలో వేస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని ఏం చేయబోతున్నాడు అంటే ఒక రోజున మహిమలో ప్రత్యక్షపరచబడబోతున్నాడు ఎంత గొప్ప దీని వెనక దేవుని ఎంత సంకల్పం ఉందో అర్థం చేసుకోండి ఇది ఒక మర్మ యొక్క అదృశ్య దేవుని స్వరూపి ఆయన అంతేకాదు మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు అంతేకాదు రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో చూసినప్పుడు దేవుని మర్మమైన క్రీస్తును స్పష్టంగా తెలుసుకొని తమ హృదయాల్లో ఆదరణ పొందాలి అంటే ఏసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చిందే మళ్ళను దేవుని రూపంలోనికి మార్చటానికి దేవుని బిడ్డలుగా మార్చుకొని అంటే ఇది ఒక ఏమంటారు దీన్ని రూపాంతరం చెందటం రూపాంతరం చెందటం 
మనం కనబడే బాహ్య రూపం భౌతికమైంది కావచ్చు కానీ ఇది ఒక రోజును విడిచిపెట్టి దీనిపైన ఒక మహిమను ధరించుకోబోతున్నాం అనే మాటల్ని ఈ ఒక గుణారం కప్పుకుంటాం అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఐదో అధ్యాయంలో రెండో కొరింది పత్రికలో పౌరు గారు చెప్తారు ఇది శిథిలమైపోతున్న దీనిపైన ఒక గుడారం కప్పబోతున్నాడు అన్నట్టు అంటే మనం పొందబోయేటువంటి ఆ మహిమ ఎలాంటిదంటే లో లోపల ఈరోజు నుంచి అది మనల్ని క్రీస్తులోనికి మార్చ క్రీస్తు రూపంలోనికి మార్చాలి దేవుని నమ్ముకున్నామంటే నమ్ముకున్నామని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రీస్తు వలె మారటానికే ఏసుని మనలో చెప్పాలంటే మేనిఫెస్ట్ చేశాడు మనలో నివసింపజేశాడు మనలో మనలో ఆయన రూపంలోనికి దినదినం మారుస్తున్నాడు కనుక ఇది మొట్టమొదటిది మన ఎందున్నటువంటి దేవుని మర్మమైనటువంటి క్రీస్తు రెండవది అసలు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చిన విధానం ఆయన అవ మన దాన్ని మనం వాడుగు భాషలో చెప్పుకోవాలంటే దీన్ని భక్తులు ఏమంటారంటే క్రీస్తు యొక్క అవతారం అంటాం కదా ఆయన ఏసు అదొక మర్మం ఏసుక్రీస్తు శరీరధారిగా రావటం అనే దాని గురించి తిమోతికి పౌలు గారు ఎలా రాస్తున్నారు మొదటి తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం చూసినట్లయితే మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన మొదటి తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన ఇలా చెప్తుంది నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని కూర్చిన మర్మము గొప్పదయ్యున్నది ఆయన సశరీరుడిగా ప్రత్యక్షమైను ఆత్మయందు నీతిమందుడని తీర్పునందును దేవదోతలకు కనబడెను రక్షకుడని జనముల్లో ప్రకటింపబడెను లోకమందు నమ్మబడెను ఆరోహణుడై తేజోమయుడైను ఈ విషయాలు మనం చూస్తే ఇక్కడ నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని కూర్చిన మర్మము గొప్పదయ్యున్నది ఇదొక దీన్ని క్రీస్తు యొక్క భూమి మీద ఆయన జీవించినటువంటి జీవన విధానం ఆయన రూపం ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ఎలా ఎలా ఆయన సాక్ష్యం పొందాడు దైవభక్తిని కూర్చిన మర్మం అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మీకు సౌకర్యం కోసం ఒక ఇంగ్లీష్ ఇదే వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఉంది చదువుతున్నాను కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ అండ్ వితౌట్ కాంట్రవర్సీస్ వర్సీ గ్రేట్ ఈస్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ గాడ్ వాజ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ సీన్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ప్రీచ్డ్ అన్ టు ద జెంటైల్స్ బిలీవ్డ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్ రిసీవ్డ్ అప్ ఇన్ టు గ్లోరీ గాడ్ వాజ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా రావటం మనకు వాడుగు భాషలో చెప్పాలంటే అవతారం క్రీస్తు యొక్క అవతారాన్ని గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఆయన ఈ భూమి మీద గాడ్ వాజ్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ దేవుడు తన అంత మహిమను అసలు ఆయన సమీపింపలేని ఆ తేజస్సుని అన్నిటినీ క్రీస్తులోనికి అంటే శరీర రీతిగా యేసుక్రీస్తుకి లోకానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు పూర్తిగా తనను తాను యేసులో ఇముడ్చుకున్నాడని చెప్పాలి యేసులో ఇమర్చబడ్డాడు అంటే ఆలోచించండి ఇక్కడ చెప్పబడినప్పుడు ఆయన సశరీరుడిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే ఆయన మహిమ గల దేవుడయ్యు ఉండి మహిమలో మహామహిమలో వసిస్తున్న వాడయ్యుండి నిర్గమాకాండ ఇరవై అధ్యాయంలో ఒక భయంకరమైన దర్శనం అంటారు దాన్ని హిబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయ పన్నెండో అధ్యాయంలో దాన్ని విపులీకరించినప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆ భయంకరం ఆ దర్శనం ఎంతో భయంకరం అన్నాడంట మోసే కూడా అంటే ఆ మండుచున్న పొద లేక ఆ దహిస్తున్నటువంటి అగ్ని ఆ ఉరుములు మెరుపులు ఆ దేవుడు ఆ సినాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆ దర్శనం మోసేకి ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కనపరిచినప్పుడు దాన్ని వాడు తాళలేక వారు పారిపోయారు మోసే కూడా దాని గురించి ఎంతో భయపడిపోయాడు వణిగిపోయాడు అనే విషయాలు మనకి బైబిల్ వచ్చినాలో చూస్తున్నాం అంటే ఎవరు సమీపంపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసిస్తున్నాడు అనేటువంటి మాటని మనం ఇక్కడ పౌరు గారి భాషలో మరి కొన్ని పత్రికలు మనం చూస్తాం కాబట్టి ప్రియులరా ఆరో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు చదువుతున్నాం శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడునకు సర్వాధిపతి యుక్త కాలముల ఎందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరచును ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభులకు ప్రభునై ఉన్నాడు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే నివ వసించు అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడు మనుషుల్లో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు ఎవడును చూడనేరడు ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావును కలిగినను గాక ఆమెన్ అంటే ఇక్కడ రాయిపడిన ఎవరు చూడరు చూడలేరు కూడా ఆ వెలుగుకే మనం వెళ్ళలేనంత తేజస్ అది ఇంకా ఆయన చుట్టూ ప్రచండ వాయువు అని ఇట్లా కొన్ని వర్ణనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయన చుట్టూ ప్రచండ వాయువులు విసురుతున్న అగ్ని ఆయనకు ముందు నడుస్తుంది యోహాను భక్తుడు తన దర్శనం ఏమైనా వస్తే అగ్ని జ్వాలల వంటి కనులు అపరంజిని పోరిన పాదములు కలిగిన దేవుని కుమారుడు విస్తార ప్రవాహ జలవులు వంటి కంఠధ్వని కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇంతటి మహిమను విడిచిపెట్టి ఒక సాధారణమైనటువంటి మామూలు మనిషిగా తనను తాను తగ్గించుకొని రావటమే ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి అవతార మర్మం ఆయన అంతగా తనను తాను తగ్గించుకొని వచ్చాడు మొట్టమొదటిగా ఆయన సశరీరుడుగా 
ఇప్పుడు వద్దాం అసలు విషయంలోకి వస్తే సశరీరుడు ఆయనకు ఆకలి దప్పులు ఉన్నాయి ఆయనకు ఆకలి వేసింది ఆయన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అపవాది ఆయన శోధించాడు ఆకలిని బట్టి అంతేకాదు అంజూరపు చెట్టును చూసినప్పుడు ఆకలి కొనిండు అని ఉంటుంది వారిని చూసి కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఆయన కన్నీళ్ళు విడిచిరని ఉంటుంది వారి మీద కనికర పడ్డాడు అని ఉంటుంది అంటే మనిషికి ఉండేటువంటి ఆకలి దప్పులు సుఖదుఃఖాలు మానవ పరిస్థితులన్నీ అర్థం చేసుకోగలిగి ఆ వేదన బాధ అవమానాలు కొన్నిసార్లు ఆయన దాక్కున్నాడని ఉంటుంది అంటే ఆయన పూర్తిగా సశరీరుడిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంత మహిమ గల దేవుడు యేసుతో ఇమిడ ఇమిడ్చి వేయబడ్డాడు కాబట్టి యేసు యొక్క అవతారాన్ని గురి చూస్తే ఆయన జన్మను గురి చూస్తే మొట్టమొదటి ఆయన సశరీరుడిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు రెండవది ఆత్మ విషయంలో చూస్తే నీతి పరుడు అని తీర్పు పొందాడు ఆత్మ విషయంలో నీతి పరుడు అనే తీర్పు పొందాడు అంటే ఆయన లోపల ఆయన ఎందు ఏ కపటమో లేదంటాడు పేదరు తన పత్రికలో చూస్తే మొదటి పేదరు పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మొదటి పేదరు పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తాను అప్పగించుకునేను ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటం లేదు ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన నోట కపటం లేదు అంటే ఆత్మలో కపటం లేనివాడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మ ఏం ఏమంతి తీరు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డాడు కొంతమందిని చూస్తాం మనం మనుషులు ఒక రకంగా ఉంటారు లోపల స్వభావం ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది కొంతమందిని గురించి పెట్టినప్పుడు నేను మనిషిని కాదు నేను మనిషిని కాదు అంటా ఉంటాను చూస్తాం అంటే అది ఆత్మలో పని కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని స్పిరిట్స్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ పనిచేయచ్చు లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి ఆ ప్రేరణ కలిగి ఆ మనిషి కొన్నిసార్లు వికృతమైన పనులు వికృత శాస్త్రలో ఒక్కోసారి మైండ్ ఏదో అయిపోద్దండి మామూలు అప్పుడు బాగానే ఉంటాడు కానీ అలా అయినప్పుడు ఆయన పట్టుకోలేము ఎగో ఎట్లాంటి చేస్తాడని చెప్పి అంటే మనిషి ఒక రకంగా ఉంటాడు లోపల ఆత్మ ఒక రకంగా ఉంటాడు కానీ ఈ యేసుక్రీస్తుని గురించి ఏమని చెప్పబడుతుంటే ఆత్మలో నీతి పరుడు అని తీర్పు పొందాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ఆ మాటలో కాపటం లేదు ఆయన స్వభావంలో ఎలాంటి చెడుతనము లేదని చెప్పబడింది మూడవ చూస్తే దేవదోతలకు కనపడ్డాడు దేవదోతలకు కనపడ్డాడు ఆయనకు కూడా దేవదోతలు కనిపించారు అంటే ఆయన దైవత్వం సస శరీరుడుగా ఉంటూ దేవుని దోతల చేత దేవుని దోతల చేత పరిచయ చేయబడుతూ ఈ శిలువ ధ్యానాలు చేసేటప్పుడు మనందరం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం ఆయన గచ్చిమని తోటలో మహావేదనతో కన్నీళ్ళు విడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోదనకి ఆ వేదనకి చెమట అలా ధారాపాతంగా కారిపోతుంది అప్పుడు దేవదోతలు వచ్చి పరిచయ చేశారని ఉంటుంది సాతాను విడిచిపోయిన తర్వాత వచ్చి దేవదోతలు పరిచయ చేశారని ఉంటుంది దేవదోతలు కనిపించాడు అంటే ఏదో ఏదో అయిపోలేదు ఆయన దేవుడు దేవునిగానే ఉన్నాడు ఆయన చుట్టూ ఆ దోతల యొక్క వారి కనపడుతూ ఆయన దైవత్వం ఆ దోతలకు కూడా అర్థమవుతుంది రక్షకుడు అనే జనముల్లో ప్రకటించబడ్డాడు ప్రజల్లో ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే ఎవరికి ఆపద వచ్చినా ఒక తండ్రి తన కుమారుని తీసుకొస్తాడు అయ్యా ఈడికి ఒక దాని మోర్చ వ్యాధిని రాండిదని విశ్లేషించారు భక్తులు కొంతమంది వీడికి ఒక దురాత్మ అర్థం అది పట్టినప్పుడు అని అంటాడు ఆయన దురాత్మ అంటాడు వాస్తవానికి విశ్లేషణ పడి చూస్తే అది ఒక ఫిట్స్ లాంటిది అది పట్టినప్పుడు ఇది నిప్పుల్లో నీళ్ళలో పడేస్తాడు అంటే ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంతే కదా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు అది అది వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పడిపోతారో కొట్టుకుంటూ ఉంటారు నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరుడు అట్లాగే కాలు ఒడ్డున నీళ్ళలో పడిపోయి అలాగే చనిపోయాడు తర్వాత కొన్ని రోజు కొంత సమయం తర్వాత అక్కడ అతను కనుగొన్నారు కారణం ఏంటంటే అతను ఆ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఫిట్స్ వచ్చిన ఆ నీళ్ళలో పడిపోయాడు ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు ఈ కుమారుడికి ఒక దురాత్మ వస్తుంది అతను అది వచ్చినప్పుడు వాడిని నిప్పుల్లో నీళ్ళలో పడేస్తుంది వాడిని కాపలా కాసుకోలేకపోతున్నాడు నీ శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను వారు ఏం చేయలేకపోయారు నీ వల్ల ఏమైనా చేస్తావని తీసుకొచ్చానంటే నీ విశ్వాసం చొప్పున నువ్వు అపనమ్మి ఉంచకుండా విశ్వాసంతో ఉంటే నీ కుమారుడు స్వస్థపడుతుంది అయ్యా నాకు అపనమ్మి కలగనివద్దు సరే అని చెప్పి దేవుడు అతన్ని ఆ దురాత్మను గద్దించిన వాడు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టి ఆ తండ్రి ఆశ్చర్యపడి ఒక తల్లి వస్తుంది నా కుమార్తెను బాగు చేయమని వస్తుంది దురాత్మ పట్టిన తన కుమార్తె పిల్లలు రొట్టెలు తీసుకెళ్ళి కుక్క పిల్లలు వేయడానికి కుక్క పిల్లలకి ఎగురు అని చెప్పినప్పుడు అయ్యా రొట్టె బలం మీద పడి రొట్టెలు ఏరుకొని తింటే కదా అని తను తాను తగ్గించుకొని ఆ తల్లి నా కుమార్తెను రక్షించగల దేవుడు అని యాయూరు తన కుమార్తెను ముట్టాలని మనుషులు పంపించాడు సెలవులో వేలాడుతున్న దొంగ దావిద్ కుమార్ యేసు నువ్వు నీ రాజ్యంతో వచ్చిన నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో భర్త గుడ్డి భర్తమై దావిద్ కుమారుడ యేసు నన్ను కరుణించి మన కేకలు వేశాడు అంటే ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్న వారినైనా రక్షిస్తాడు అని ప్ర అందరికీ ప్రకటించబడింది రక్షకుడు అని జనముల్లో ప్రకటించబడింది రక్షకుడిగా ఆయన అనేక మందిని రక్షించాడు ఈ రోజుకి రక్షిస్తూనే ఉన్నాడు రక్షిస్తున్నాడు యేసు అనే పదా తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు అనే పేరు పెడ
చాలామంది ఎవరెవరు ఏవో చేస్తూ ఉంటారు కానీ జనాలకు అవి ఎక్కవు కానీ యేసు చేసిన ఆయన ప్రకటించినటువంటి విషయాలు ఆయన జీవించిన జీవన విధానం ఆయన సులువ మరణ పునరుద్ధానాలు అన్నీ కూడా ప్రజల్లో ప్రత్యక్షంగా తెలియపరచబడుతూ రెండు వేల సంవత్సరాల పైగా ఇప్పటికీ ఆ విషయాలు తెలుసుకుంటూ ప్రజలు ఆయన నమ్ముతూనే ఉన్నారు ప్రజలు లోకం ఆయన నమ్మింది తర్వాత ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యాడు వారు చూస్తూ ఉండగా ఆయన ఆరోహణుడయ్యాడు అంటే ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేశాడు అనమాట శరీరుడుగా వచ్చాడు ఆత్మలో ఏ కపటం లేకుండా నోటి మాటలో కపటం లేకుండా జీవించాడు దేవదూతలకు కనపడ్డాడు రక్షకుడిగా ప్రజలతో ప్రకటించబడ్డాడు ప్రజలు నమ్మారు లోకం ఆయన నమ్మింది అంతేకాకుండా వారు చూస్తూ ఉండగా ఆయన తేజోమయుడయ్యాడు ఆరోహణమై దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించటం వారంతా చూస్తూ ఉండగా ఆయన కొనిపోబట్టం కాబట్టి ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు యొక్క పుట్టుక అనేది వాస్తవం ఇందులో కల్పితాలు కానీ ఏమీ లేవు అది యేసుక్రీస్తుగా దేవుడు క్రీస్తుగా పుట్టడం అనేది గొప్ప మిస్టరీ అదొక అద్భుతం చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఒక సెల్ ఫోన్ ఛార్జర్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు మామూలు పిన్లు వాడం దానికి ఒక సపరేట్ పిన్ ఉంటుంది కొన్నిటికి ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు కొన్నిటికి వేసేటప్పుడు వేరే పవర్ అదే మీటర్ అదే కరెంటు మీటర్లోంచి అదే పవర్ సప్లై వస్తుంది అదే ఇంట్లో కానీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటిది ఉపయోగించేది ఎందుకంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా కన్వర్ట్ చేసి దేనికి తగినట్లుగా కరెంటు సప్లై దానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఆ వస్తువు పాడైపోతుంది అయితే అంత మహిమ కలిగిన దేవుడు మనిషి కూడా చూడలేనంత చూడటానిక చూసిన వాడు ఎవడు బ్రతకడు అని ప్రకటించబడింది అలాంటి మహిమను ఎలా మార్చుకున్నాడంటే ఒక మామూలు శరీర రీతిగా తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు అది ఎంత అద్భుతం అంటే ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు చెప్తారు అది తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు సిలువ మరణం పొందినంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఆయన లోకానికి రావటమే గొప్ప మర్మం దేవుడు మానవుడిగా రావటం దేవుడే సజీవుడిగా మన మధ్యలో కనిపించటమే ఏసుక్రీస్తు యొక్క అవతారం జననం ఆయన పునరుద్ధానం ఇది మర్మం అని చెప్పబడింది ఎస్ ఎవరు మనం విశ్లేషించం ఒక్కసారి సూర్యుని మన ఇంట్లోకి తీసుకురావాలంటే అంత కష్టమో సైంటిస్ట్ని అడగని చెబుతారు అంత పెద్ద గోళం దాని అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆ కాంతి దాని నుంచి వేడి అవన్నీ కూడా చిన్నగా చేసుకొని ఒక ఇంట్లో ఒక దీపంలాగా పెట్టాలంటే దాన్ని అలా కన్వర్ట్ చేయడం ఎంత కష్టమో అంతకంటే కొన్ని రెట్ల అసలు ఏది ఈ భూమండలం కాదు కదా ఈ సృష్టి ఏది కూడా తాళలేనంత శక్తివంతుడైనటువంటి ఆ గొప్ప దేవుడు భక్తులు ఎలా అనుకున్నారు ఆయన ఆక నక్షత్ర మండలాలకి ఆవల నివసించే దేవుడు ఆయన అంత మహోన్నతుడైన దేవుడు మన మధ్యలో ఒక శరీరదారిగా జీవించటమే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనుక యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి రావటం అనేది గొప్ప మర్మంతో కూడినటువంటి ఇదొక మిస్టరీ అంత గొప్ప దేవుడు ఆ మహిమను విడిచిపెట్టి రావటం కనుక యేసుక్రీస్తుని చులకనగానో తేలిగ్గానో ఆలోచించకుండా అంత గొప్ప దేవుడు అంత చిన్న మానవ రూపాన్ని ధరించి అవమానాలు భరించి ఆరోహణుడై ఈరోజు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు ఎందుకు వెనకాడటం అంత దేవు గొప్ప దేవుడు కూడా మనల్ని ప్రేమించిన ఆ ప్రేమ చూడండి ఆయన అంతగా తగ్గించింది ఏంటంటే మన మీద ఉన్న ప్రేమ ఎంత అంత గొప్ప దేవుడు ఈ లోకలు ఎవరన్నా ఒక ధనవంతుడు ఒక పేదరాలను పెళ్లి చేసుకుంటే అబో గొప్ప మనసు అంటాం కానీ అంత గొప్ప మహిమ గల దేవుడు అసలు ఎందుకు పనికిరాని గట్టి జ్వరం వస్తే తట్టుకోలేవు గట్టి వేడి తగిలితే తట్టుకోలేవు శరీరాలు మనవి చలి వస్తే ఓర్చుకోలేని శరీరాలు మనవి ఒక మాట పడలేము అలాంటి మన మధ్యలో అన్ని మాటలు అనుభవించి అన్ని నిందలు పడి మహిమతో మరలా రేపొద్దున రాబోతున్నాడు ఆ ఏసే ఒక గొప్ప మర్మం మూడవది సిలువ సిలువ ఒక మర్మం అంటున్నాడు భక్తుడు చూద్దాం సిలువను కూర్చిన మర్మం చెప్తాను ఇప్పుడు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఏడు నుండి తొమ్మిది వచనాలు చదువుదాం కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిది వచనాలు దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండెను జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తం నియమించాను అది లోకాధికారులో ఎవనికి తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఉండి నీడల మహిమాస్వరూప యొక్క ప్రభువును సిలువు వేగిపోయిందురు ఇందును గూర్చి దేవుడు తను ప్రేమించు వారికి వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు దేవుని జ్ఞానమై జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధిస్తున్నాం ఈ జ్ఞానం మరుగై ఉండెను జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తము దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము 
నియమించను అది లోకాధికారులో ఎవరికి తెలియదు అది వారికి తెలుసు నేడల మహిమాస్వరూప యొక్క ప్రభువును సిలువేయకపోయి ఉందరు ఇది సిలువేయబట్టం అనేది కూడా ఒక మిస్టరీ ఇందులో ఉన్న దాగినటువంటి దేవుని మర్మం ఏంటంటే దేవుని జ్ఞానం మర్మమైనట్టుగా బోధిస్తున్నాం ఎలాగంటే ఈ జ్ఞానం మరుగై ఉండేను జగదుత్పత్తికి ముందుగా దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తం నియమించాడంట మన మహిమ నిమిత్తం నియమించాను జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దేవుడు తనలో ఇలా అనుకున్నాడు ఈ సిలువ సిలువను కూర్చున్నటువంటి మర్మం సిలువ ద్వారా మానవ విమోచన రక్షణ కార్యం ఇవన్నీ దేవునికి ముందుగానే ఉన్నాయి అది ఒక రోజు నా బయలుపరచబడాల్సి వచ్చింది బయలుపరిచేశాడు దేవుడు దాన్ని ఇందుని గూర్చి దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినా అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు లోకాధికారుల్లో ఎవరికీ తెలియని జ్ఞానం ఇది సిలువ సిలువలో ఏసయ్య మృతి చెందటం తిరిగి లేవటం ఎందుకు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే అది మన నిమిత్తమే మన మహిమ కొరకే అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది దేవుడు మన తను ప్రేమించే వారి కోసమే యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఒక విమోచన కార్యాన్ని సెలువులో జరిగించారు ఆ సంగతి లోకాధికారులకు తెలిస్తే వారు ఆయన సెలువు వేసి ఉండకపోదురు సైతాన్ అనుకున్నాడు ఈయన సెలువు వేస్తే అయిపోద్ది అనుకున్నాడు సమాధి చేయటం అయిపోయింది అనుకున్నాడు కాదు సెలువ గొప్ప మర్మం అది ఎలాగంటే మన మహిమ కోసం అంటే పాడైపోతున్న పతనమైపోతున్న మన బ్రతుకుల్ని సిలువ రక్తం ద్వారా సిలువలో ఎలాగైతే చనిపోయి క్రీస్తు లేపబడ్డాడో అలాగే మనం ప్రభువులో నిత్య జీవం కొరకు లేపబట్టడం కోసమే క్రీస్తుని సిలువ కప్ప చెప్పాడు ఆ సిలువ ద్వారా మనకు విమోచన అందుకే మేము సిలువు వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాం అంటాడు పౌల్ గారు కనుక ప్రియులారా ఈ క్రీస్తు యొక్క మర్మమైనటువంటి క్రీస్తుని గురించి దేవుని మర్మమైన క్రీస్తు ఆయన జననం సిలువ ఇవన్నీ కూడా మర్మంగా దేవుడు దాచిపెట్టి ఈ రోజున బయలుపరిచాడు ఇవి తెలుసుకొని మీరు కూడా ఇంకా ప్రభులో ఆయన గూర్చిన విషయాలు ఎదగాలని తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడి మాటలు దీవించును గాక ప్రార్థించుకుందాం పరమ తండ్రి వందనాలు ఇంకా మాకు తెలియని అనేక విషయాలు మీరు బోధించండి మర్మమైనటువంటి క్రీస్తును గూర్చిన మర్మయుక్తమైన సంగతులు ప్రతి వారికి తెలియపరుస్తూ ముఖ్యంగా సంఘానికి బోధిస్తూ అనేకులని వా విశ్వాసులు స్థిరపరచమని ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్న ప్రతి వారిని మేలుతో తృప్తిపరచమని ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ తండ్రి దయ కుమారుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ ఇప్పుడు సదాకాలంతో డైనునుగాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్